വെൽക്കം ടു സ്പൈസി തോട്ട്സ് നിങ്ങൾക്കായി ഇന്ന് ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു വാട്ടർ മെലൺ ഹലുവയാണ് ഇത് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഹലുവ ഉണ്ടാക്കാനായി ഇന്ന് എനിക്കിവിടെ നല്ല റെഡ് കളറുള്ള വാട്ടർ മെലൺ തന്നെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഞാനിവിടെ ഹാഫ് പാർട്ടാണ് തണ്ണിമത്തൻ്റെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതിതുപോലെ കഷ്ണങ്ങളാക്കി മിക്സിയിൽ ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക ഒട്ടും തന്നെ വെള്ളം ഇല്ലാണ്ട് അടിച്ചു വെച്ച നാല് ഗ്ലാസ് ജ്യൂസാണ് ഇത് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മുക്കാ കപ്പ് കോൺഫ്ലവർ ഇടാം ഒരു കപ്പ് പഞ്ചസാര ഇടാം ശേഷം നല്ലോണം മിക്സ് ചെയ്യാം ഒട്ടും കോൺഫ്ലവറിന്റെ തരികൾ ഇതിൽ പാടില്ല നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കണം പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ഫ്ലെയിം ഓൺ ആക്കിയതിന് ശേഷം ഈ ജ്യൂസ് പാനിലേക്ക് ഒഴിക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ ഇനി കുറുക്കിയെടുക്കാം അടിയിൽ പിടിക്കാണ്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഇതിപ്പോ കട്ടിയായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ കുക്ക് ചെയ്തത് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഇടേണ്ടത് ഞാനിവിടെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കിയ നെയ്യാണ് നാല് ടേബിൾ സ്പൂൺ നമ്മൾ കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ടാണ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കേണ്ടത് ഇതുപോലെ കുറേശ്ശെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ച് ഇളക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പാണ് ഇടേണ്ടത് ഇത് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ടേസ്റ്റ് ബാലൻസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ശേഷം ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തിളക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഏലക്കായ പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ട് റോസ് എസൻസ് കുറച്ച് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലിപ്പോൾ ബബിൾസ് ഒക്കെ വന്ന് ഏകദേശം ഹലുവയുടെ പാകമായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മിനിറ്റോളം നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുക്കേണ്ടതുണ്ട് പാനിൽ നിന്ന് വിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം നമുക്ക് ഇതിപ്പോൾ ഏകദേശം ആയി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിനി ഇത് ചൂടോടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുന്ന പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇതാണ് ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ബൗള് ഇതിലേക്ക് ഗീ ഗ്രീസ് ചെയ്തിട്ട് എല്ലാ സൈഡിലേക്കും മാറ്റി വയ്ക്കുക ഇതിലേക്ക് പിസ്ത ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ടുള്ളതും എള്ളും വെള്ള എള്ളുമാണ് ഞാൻ ഇതിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ അണ്ടിപ്പരിപ്പോ മുന്തിരിയോ ബദാമോ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ഇതിലേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് ഈ ഹലുവ ചൂടോടുകൂടെ തന്നെ സെറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള പാത്രത്തിലേക്ക് നമുക്ക് ഇനി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് രണ്ട് മണിക്കൂറോളം സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം ഇതിൻ്റെ മേലെ ഞാൻ കുറച്ച് എള്ള് സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു ഇതിപ്പോൾ സെറ്റായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇനി ഇത് ഡിമോൾഡ് ചെയ്തെട